Good morning, students. Our next topic is monitoring as a service. As the name implies, the service here provided is of monitoring. Continuous monitoring is uh, done by the service provider. Monitoring as a service is a security service that provides security to IT assets of any business 24 into 7. Aapne deploy kar diya kisi uh, IT infrastructure ko, aapka ek server hai, aapke paas ek software hai jo run ho raha hai, ya website hai aapki. Uske security ki jo guarantee hai, wo kaun dega? एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम देगा जो हमें सर्विस कौन सी प्रोवाइड करे मॉनिटरिंग की तो मॉनिटरिंग एज अ सर्विस इज अ सिक्योरिटी सर्विस इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सिक्योरिंग एन एंटरप्राइज और गवर्नमेंट क्लाइंट्स फ्रॉम एनी पॉसिबल साइबर थ्रेट्स मास इज अ मॉनिटरिंग सर्विस दैट कैन बी आउटसोर्स्ड इन अ फ्लेक्सिबल एंड कंज्यूमशन बेस्ड सब्सक्रिप्शन मॉडल मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देती हूं कि क्लाउड बेस्ड सिस्टम जो है वो अपनाया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा उन्होंने क्या किया था कि जितना भी डेटा स्टूडेंट्स का था मार्कशीट जैसे कि आपने डिजी लॉकर के बारे में सुना होगा तो डिजिटल लॉकर में उन्होंने वो सारा डेटा जो स्टूडेंट्स की मार्कशीट्स वगैरह उनका सारा रिकॉर्ड जो भी स्टडीज का था वो सब कुछ उन्होंने क्लाउड पे रखा तो देर वॉज अ थ्रेट एक बार ऐसी कोशिश हुई थी कि उनकी हैकिंग हो गई थी उस डेटा की कुछ हैक कर लिया गया था कुछ लोगों के द्वारा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी से फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया और उस प्राइवेट कंपनी ने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की तो उन्होंने क्या किया ब्लॉकचेन मैकेनिज्म होता है ब्लॉकचेन इज व्हाट लाइक एक जो डेटा है वो क्लाउड के किसी एक सर्वर पर नहीं होके उसकी रेप्लिकाज बना दी जाती हैं कि वो बहुत सारे सर्वर्स पे होगा या फिर उसका कुछ हिस्सा एक सर्वर पे कुछ हिस्सा दूसरे सर्वर पे होगा और जब हम उसे एक्सेस करेंगे तो वो चारों फॉर एग्जांपल चार सर्वर में है तो चारों से आके मिलके एक मार्कशीट बनेगी या एक डेटा कंप्लीट होगा तो हैकर्स के लिए मुश्किल हो जाता है ये ट्रेस करना की कौन से सर्वर पे वो है इनक्रिप्टेड मैकेनिज्म होता है ब्लॉक जिसे हम कहते हैं तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम उस ऑर्गेनाइजेशन ने किया डेटा को सिक्योर कर रही है वो डेटा को रखने का काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है डिजी लॉकर में वो उसे सेव रख रहे हैं लेकिन उसको सिक्योर करने का काम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने किया तो दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग एज अ सर्विस या सिक्योरिटी सर्विस जिसमें कि वो देख रहे हैं कि कैसे आपका डेटा सिक्योर रह सकता है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके डेटा को बेसिकली वट इज मॉनिटरिंग एज अ सर्विस एम ए एस प्रोवाइड यू विद सिक्योरिटी सोल्यूशन दैट आर एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर रिलायंट ऑन द आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको आपका एक ऐसा बिजनेस है जो आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बेस्ड है आपकी वेबसाइट से ही जैसे अमेजोन है बिना आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर के देर नथिंग उनका जो जितना भी सेल्स या फिर जितना भी उनका जो टर्न ओवर है वो यूजिंग वेबसाइट ही है तो अगर वही ब्लॉक हो जाए या उसमें फ्रॉडलेंट चीजें होने लगे तो दे आर नथिंग दे आर रूम्ड उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा तो मॉनिटरिंग एज अ सर्विस इज एसेंशियल फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन दे आर विच आर रिलायंट ऑन द आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर हाउर फॉर इफेक्टिव एंड एफिशियंट मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अप टू डेट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स नोइंग एडवांस टेक्निकल स्किल्स स्केलेबल सिक्योरिटी प्रोसेस एंड ऑल दिस कम विद अ ट्रिमेंडियस एक्सपेंस एमेजोन इस केपेबल कि वो अपने लिए एडवांस टेक्निकल एक्सपर्ट्स को हायर कर सकता है जो उनका डेटा है उसको मॉनिटर करने के लिए वो पूरी की पूरी टीम रख सकता है बट फॉर अ स्मॉल बिजनेस अगर वो ये सब करने चलेगा तो बिजनेस में जितना प्रॉफिट हो रहा है वो सब कुछ उनको सैलरी में देना पड़ेगा तो वी हैव अ चीपर सोल्यूशन वी कैन गो फॉर मॉनिटरिंग एज अ सर्विस क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन हमें uh, मिल सकते हैं जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो वी कैन गो फॉर इट अ स्मॉल बिजनेस कैन गो फॉर इट Prior to the advent of electronic gadgets that are used for providing security services, the human resources was used to perform all these monitoring activities, but it was ineffective. जब ऐसा नहीं था, तब लोग ही थे, human resource ही था, किसी website को track करने के लिए website का admin है या फिर IT administrators होते हैं, DBA होते हैं, database administrators जो database की security का ध्यान रखते हैं, but hacking तो हो जाती है. ऐसा नहीं है कि ह्यूमन्स आर मतलब गॉड ऐसा तो नहीं है उनसे भी गलती होती है और वो इतने एडवांस हमेशा नहीं रह सकते क्योंकि मॉनिटरिंग एज अ सर्विस इनके पास पूरी टेक्निकल्स की टीम है तो इनका काम ही है कि वो अप टू डेट रहते हैं और हमेशा हमें सर्विस सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो 
इट वॉज इन इफेक्टिव जब हम ह्यूमन रिसोर्स ऐसा नहीं है कि हमेशा ह्यूमन रिसोर्स इन इफेक्टिव होते हैं दे कैन डील बट स्मॉलर लेवल पे वो डील कर सकते हैं छोटा बिजनेस है तो उसके लिए एक पर्सन हो सकता है जो कि छोटा डेटा बेस हैंडल कर ले बट जब बात डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है बात बहुत बड़े लेवल पे चली जाती है तो वी नीड अ टीम मास प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इट प्रोवाइड्स 24 फोर इंटू सेवन रियल टाइम मॉनिटरिंग रिपोर्ट एन इश्यूज अक्रॉस द सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योर द क्रूशियल डेटा फॉर देयर कस्टमर्स मैं अगर एक बिजनेस है मेरा तो आई एम द कस्टमर ऑफ मॉनिटरिंग एज अ सर्विस तो दे विल प्रोवाइड मी एवरी थिंग दैट नीड्स टू डू फॉर सिक्योरिटी ऑफ माई बिजनेस वो करेंगे कि ट्रेस uh, करते रहेंगे कि आपके सर्वर पे कुछ ऐसा मेलिशियस डेटा तो नहीं आ रहा है कोई आपके सर्वर पे एस क्यूएल इंजेक्शन होते हैं मतलब आप क्वेरीज के थ्रू डेटा बेस को ओपन uh, कर सकते हैं ये बहुत पुरानी बात है एस क्यूएल इंजेक्शन आर नाउ कैन बी ट्रेटेड हम इनको टेक्नोलॉजी से रोक सकते हैं PHP में कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स आती हैं कि अगर कोई SQL इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है जैसे मेरे डेटा बेस में क्वेरी वेयर वन सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वेयर वन इक्वल टू वन तो ये एक ऐसी क्वेरी है जिसकी हेल्प से हम लॉग इन तक कर सकते थे ये बहुत पुरानी बात है मैं बता रही हूँ आज से बारह तेरह साल पहले जब मैंने एक एथिकल हैकिंग का कोर्स किया था तब ये सिखाया था तो आज की डेट में कोई भी वेबसाइट में आप इसे ट्राई करेंगे ये नहीं चलेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आप कि जो लैंग्वेज है वो ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती है जिस लैंग्वेज में वो एप्लीकेशन बनी है जावा स्क्रिप्ट होती है या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी जेसोन है उसकी हेल्प से आप रोक सकते हैं इन कामों को ऐसे फ्रॉडलैंड काम नहीं होते बट स्टिल हैकर्स आर मोर एडवांस्ड उन्होंने नए तरीके सीख लिए हैकिंग के तो एवरी टाइम अ न्यू इशू अराइजेस मॉनिटरिंग एज ए सर्विस प्रोवाइड करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स हमें उससे बचाते हैं Now, if compared to traditional security operation center, mass की जो दो benefits हैं वो क्या है कि total cost of ownership was higher in the traditional security operation center जो कि यहाँ पे नहीं होता है यहाँ पे cost कम पड़ेगी आपको और traditional security operations are less effective. आप एक बंदे को बैठा देंगे हो सकता है वो इतना up to date ना हो नई नई technology से hacking होती है तो you need a एन अपडेटेड टीम जो कि monitoring as a service जो हमें provide करते हैं cloud based उनके पास वो टीम हो सकती है Now the features of MAS, MAS provides a protection against external and internal threats. जितने भी external threats हैं, security devices हैं, वो हमें effective measures provide करते हैं कि उनसे threat ना हो पाए. अगर आप उनको लग रहा है कि एक ही IP address से बहुत ज़्यादा request आ रही हैं आपकी website के लिए, तो वो समझ जाएंगे कि ये कुछ जैसे आपने देखा होगा ना captcha लगाते हैं. तो कैप्चा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कोई script ना run कर पाए. कोई अगर हम script लगाते हैं किसी वेबसाइट को हैंग करने के लिए कि उनका सर्वर डाउन हो जाए हम एक स्क्रिप्ट लगा देते हैं और उस ब्राउजर से बार बार रिक्वेस्ट जाती है तो होता क्या है कि वो आईपी एड्रेस वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा कि इस आईपी एड्रेस से अभी अभी तो रिक्वेस्ट आई थी अगेन रिक्वेस्ट आई अगेन आई तो इसको कहते हैं हम बम्बार्डिंग कहते हैं कि हम किसी भी सर्वर पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेज के उसको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी कोशिश अगर होती है तो उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो चेक कर लेंगे की इस आईपी एड्रेस से बार बार रिक्वेस्ट आ रही है तो वो उसको उससे हमें बचाएंगे तो उनके पास बहुत इफेक्टिव मेजर्स होते हैं अर्ली डिटेक्शन क्या करता है ये हमें अर्ली डिटेक्शन के थ्रू बताता है मतलब ये अर्ली डिटेक्ट कर लेता है किसी प्रॉब्लम को जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार रिक्वेस्ट आ रही है तो मे बी वो सर्वर को डाउन करने की कोशिश कर रहा है ऑल थ्रेड्स आर रिपोर्टेड टू द कस्टमर वाया ई मेरा अगर बिजनेस है तो मुझे ई करके वो आ, बता देंगे या फिर कॉल भी कर सकते हैं कि आपके सर्वर पर ऐसी कोशिश हो रही है We are tracking it. It report. Uh, this report describes the vulnerabilities. वो आपको एक report भेजेंगे जिसमें कि वो बताएंगे कि क्या problem आपके security में क्या issue है. आप क्या vulnerability है? That means कि आपके uh, जो system आपके यहाँ जो लगा है या फिर जो भी IT application आप use कर रहे हैं उसमें कुछ कमी है. आप उसको update कर रही हैं. The report may also include the protective measures. वो ये भी बताएंगे कि आप ऐसा करिए तो आपके हैकिंग नहीं होगी या फिर आपका सर्वर डाउन होने से बच जाएगा डैशबोर्ड इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं वो उनका जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें एक इंटरफेस होगा कि वो हमें भी कंट्रोल और मॉनिटरिंग करने की अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप खुद भी अपने सर्विस को कंट्रोल कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दिस कंसेप्चुलाइज योर सिस्टम एंड इट्स रिसोर्स एट वन प्लेस एंड इज इज द इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम टू मॉनिटर द ऑपरेशन स्टेट 
स्टेटस ऑफ प्लेटफॉर्म बींग मॉनिटर्ड मतलब आपकी सारी सर्विस कब कब आपके सिस्टम में क्या क्या हुआ था वो सब कुछ एक डैशबोर्ड पे रिकॉर्ड में मिलेगा तो जिससे कि उनके लिए भी आसानी है और आपके लिए भी आसानी है रिपोर्ट्स देखने में या फिर देखना है आपको कभी की क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी तो दे प्रोवाइड अ डैशबोर्ड इंटरफेस द इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम ट्राई टू फाइंड द रीजन ऑफ अलरेबिलिटी एंड नेविगेटिंग बैक इन टाइम एंड विजुअलाइज हाउ द सिस्टम वॉज परफॉर्मिंग बिफोर द प्रॉब्लम अकर्ड एंड हाउ इट इज परफॉर्मिंग आफ्टर द प्रॉब्लम इज अकर्ड वो पूरा ट्रैक करेंगे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या थी एक मिनट में कितनी रिक्वेस्ट हैंडल करता था और अब कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो अब क्या ऐसी आपकी परफॉर्मेंस है वो सब कुछ मेजर करेंगे और आपको वहां पे दिखाएंगे डैशबोर्ड में एज द रूट कॉज ऑफ दबिलिटी इज अंडरस्टूड द प्रिवेंटिव मेजर्स आर सजेस्टेड ठीक है जब उनको प्रॉब्लम पता चलेगी तो वो सजेशन भी देंगे इश्यू को रिजोल्व करने के लिए लॉग सेंट्रलाइजेशन एंड एनालिसिस वो हमें एक मॉनिटरिंग सोल्यूशन लॉग एंट्रीज देते हैं मतलब आपका लॉग का मतलब क्या होता है बेसिकली जैसे डेटाबेस में लॉग होता है ना कि आपने जब जब एंट्री करी किस टाइम पे डेटाबेस में कौन सी रो की एंट्री हुई है क्या अपडेशन हुआ है तो ऐसे ही वो भी आपको बताते हैं कि आपके जो सिस्टम है उसका लॉग क्या है कितनी रिक्वेस्ट आई किस टाइम पे आई और कब आपको लगता है कि ये वाली प्रॉब्लम अराइज हुई तो सारा टाइम वाइज एंट्री होती है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस की द अलार्म इज रेज इफ एन इंसिडेंट मूव अब द बेंच मार्क पैरामीटर्स एक अलर्ट आपको वो दे देंगे कि अगर उनको ऐसा लगता है कि एक ही आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आ रही है जैसे मैंने आपको बताया तो लॉग होगा एक लॉग में लिखा होगा कि इस आईपी एड्रेस से इस सेकंड पे इस मिनट पे ये रिक्वेस्ट आई अब सेकंड लॉग भी सेम है फिर थर्ड लॉग भी सेम आईपी एड्रेस से है तो दे विल अलर्ट यू वेबिलिटी डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट दर्विस प्रोवाइड पीरियोडिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग विच एक्सपोज द थ्रेड टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम ओवर इंटरनेट वो आपकी ऑटोमेटेड टेस्टिंग करते रहेंगे कि आपका सिस्टम ठीक चल रहा है या नहीं मंथली भी हो सकती है हाफ ईयरली भी हो सकती है आपके और सिस्टम की ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती रहेगी दिस सर्विस आइडेंटिफाई थ्रेड सच एस अनऑथराइज एक्सेस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज द सर्विसेज दैट हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर अ लॉन्ग और टाइम से जो काम नहीं हुआ है उसके भी अपडेशन करते रहेंगे कि वो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है कंटिन्यूस सिस्टम पैचिंग अपग्रेड एंड फोर्टिफिकेशन कहने का मतलब है सिस्टम पैचेस होते हैं ना जैसे अपडेशन होता रहता है कभी भी आप जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप के नए नए वर्जन आते हैं तो आप उसे अपडेट करते हैं प्ले स्टोर में जाके सिमिलरली वो सिस्टम पैचिंग करते हैं मतलब इट इज नथिंग वट इज सिस्टम पैचिंग इज इट इज नथिंग बट एनहेंसिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम टू फिक्स द वर्नेबिलिटीज एंड बर्क्स इन द कंप्यूटर प्रोग्राम वो आपके सिस्टम के वर्जन को भी अपडेट करते रहेंगे और आपके कंप्यूटर प्रोग्राम को एनहेंस करते रहेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए System patching is very important at it as it is not only raises the security level of your system but also supports the newer version of the application and software installed on your system. आप MS Word use कर रहे हैं अब आप उसका नया version आ गया या फिर कुछ उसमें upgrade हुआ है तो आप कुछ files हैं जो open ही नहीं होंगी आपके उसमें क्योंकि हम इसको कहते हैं ना forward compatibility कहते हैं कि पुराने MS Office के version में नई file open नहीं होंगी लेकिन नई पुरानी files नए version में open हो जाती हैं तो इस तरीके से आपका सिस्टम हमेशा अपडेटेड होना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम आए ही ना तो दे विल अश्योर दैट इंटरवेंशन फॉरेंसिक्स एंड हेल्प टेस्ट सर्विसेज वी आर फेमिलर विद हेल्प टेस्ट सर्विसेज यानी कि कॉल सेंटर्स टाइप के वो आपको 24 फोर इंटू सेवन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और जब भी एक थ्रेड डिटेक्ट होगा तो उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस करेंगे कि कितना टाइम और कॉस्ट उसको फिक्स करने में लगेगी यानी कि आपका सर्वर डाउन हो गया चार दिन तक डाउन नहीं है वो आपको बताएंगे कि हम एक घंटे या दो घंटे में इसको फिक्स कर देंगे अकॉर्डिंग टू द थ्रेट कितना टाइम उसमें लगेगा वो उसको फिक्स करके आपको आपके बिजनेस को लॉस नहीं होने देंगे जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कम्युनिकेशन एज ए सर्विस या फिर किसी भी सर्विस में वो लॉस नहीं होने देते हैं हमें डिलीवरिंग बिजनेस वैल्यूज इज द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ एम एस मोस्ट ऑफ द कस्टमर कंसिडर बिल्ड वर्सेज बाय डिसीजन मतलब अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा चाहिए आपका बिजनेस में जितना प्रॉफिट हो रहा है आप उसको पूरा का पूरा अपने सॉफ्टवेयर में या टेक्निकल टीम को देने में लगा दे रहे हैं दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन तो बाय डिसीजन बिल्ड वर्सेस बाय आप अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर एक सर्वर रूम एक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उससे अच्छा आप उसे खरीद लीजिए और उसके पैसे दे दीजिए मंथली तो वो सस्ता पड़ता है बट वेन कैलकुलेटेड इट इज ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ सिक्योरिटी मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टीम इज मोर एज कम्पेयर टू आउटसोर्सिंग यही बात है कि अगर 
कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ सिक्योरिटी मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपके आपको दो लोग रखने पड़ेंगे जो हमेशा आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे और एक टीम आपने बनाई है तो उसको रखना बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है जबकि आप आउटसोर्स कर सकते हैं सर्विस को वो ज्यादा सस्ता पड़ता है द मास वेंडर्स हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तो काम है वो एक बिजनेस को नहीं वो हजारों बिजनेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो दे हैव अ टीम ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स हु आर अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लेटेस्ट क्या हैकिंग के टेक्निक्स आई हैं वो उनको पता होगा मे बी वी आर नॉट अपडेटेड फॉर दैट मास वेंडर्स प्रोवाइड द स्केलेबल सर्विसेज ठीक है आपको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए ज्यादा पैसे दे लीजिए आपको कम सिक्योरिटी चाहिए आप कम पैसों में उनसे अपना काम ले सकते हैं इफ द कंपनी ट्राई एंड बिल्ड इट्स ओन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इट मस्ट हैव फोकस ऑन द स्टाफ एट्रेशन टेक्निकल अपडेट शेड्यूलिंग ऑपरेशन आइडेंटिफाइंग वेलेबिलिटीज ये बात कई बार हो चुकी है कि ये सारे इश्यूज के लिए हमें पूरे लोग रखने पड़ेंगे तो हम बिजनेस वैल्यूज पे कहाँ ध्यान दे पाएंगे हम अपने बिजनेस पे कम ध्यान देंगे और इन्हीं चीजों पे ध्यान देते रहेंगे तो मास हमें डिलीवर करता है बिजनेस वैल्यूज दैट इज आउटसोर्सिंग द मास सर्विस एलिमिनेट्स ऑल दीज हेडेक्स हमें इन चीजों के बारे में नहीं सोचना पड़ता वेल इफ यू वॉन्ट टू इवेल्युएट द लॉस इन कर्ड बाय द एक्सटर्नल और इंटरनल इंसिडेंट द पैरामीटर्स दैट यू मस्ट टेक इन अकाउंट आर द amount of loss occurred frequency of loss incurred and estimate the probability of occurring the loss aapko business mein jab bar bar nuksan hoga due to external and internal incident parameters to aapko wo zyada hoga agar aap usko evaluate karenge so this is not actual method to calculate the loss incurred theek hai while outsourcing any service you must consider the quant uh, and quantify the risk involved in it आपको पता है कि कितना रिस्क है उसमें अगर आपका अमेजोन की साइट ही बंद हो गई तो एक दिन कर करोड़ों का टर्नओवर बंद हो जाएगा तो दे केन नॉट टेक रिस्क ऑन इट दे हैव टू क्वांटिफाई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इतना रिस्क है आपकी एक दिन की वेबसाइट बंद होने में तो आप आउटसोर्स अगर करते हैं सर्विस एम सर्विस को खरीदते हैं तो एक दिन का लॉस आपका एक महीने की वो सर्विस की कॉस्ट होगा तो बेसिकली एक दिन का लॉस ज्यादा महंगा पड़ेगा तो इट विल रेज योर कॉन्फिडेंस दैट योर इन्वेस्टमेंट विल सक्सीड मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि एक दिन के नुकसान में अगर बंद होने में अगर चार करोड़ का नुकसान होता है एंड यू आर गिविंग देम ओनली टू लैक्स फाइव लैक्स पर मंथ तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है यू हैव टू गिव दैम फॉर बींग कॉन्फिडेंट इन योर बिजनेस अस्केलेबल सर्विस इज मोर वेल्यूएबल एज द कस्टमर्स कैन गेट एडिशनल बिजनेस बेनिफिट By giving some additional cost, थोड़ी सी additional cost अगर आप दे रहे हैं security के लिए तो customers आपके जो valuable customers हैं जो आपके business को रोज deal करेंगे आपसे सामान खरीद रहे हैं basically या कोई भी service आपसे ले रहे हैं तो उस पर आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं बजाय अपनी security पे Third benefit is real time log monitoring enables compliance. Compliance means आप business पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं रियल टाइम में आपका सारा कुछ मॉनिटर हो रहा है तो लॉग मॉनिटरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग लॉग मैसेजेस इन टू अ फाइल व्हिच हेल्प्स अ डेवलपर और एडमिनिस्ट्रेटर टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम और एप्लीकेशन इज बीइंग यूज्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग हेल्प्स इन क्विक डिटेक्शन ऑफ एरर्स फेल्ड प्रोसेस एंड सर्विसेज इट आल्सो प्रोवाइड्स अलर्ट्स फ्रॉम नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल फेलियर्स मास प्रोवाइड्स ऑटोमेशन फॉर दिस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये सारे काम वो हमें ऑटोमेट करके दे रहे हैं the advantages of mass are mass provides ready to use monitoring tool to its customer at very minimal price mass leverage the customer to focus on their business instead of worry instead of worrying about the information security hame business pe dhyan dena hai security pe wo log dhyan denge mass provides 24 into 7 and 365 days of assistance mass is a security solution based on cloud computing mass lets early detection detection of threats and report its to their customer via emails wo aapko email kar denge sari reports agar koi bhi threat detect hota hai mass automates the detection and management of threats mass also provides continuous system patching to update the security level aapke system ko update karte rahenge patching karte rahenge koi bhi loophole hai koi kami hai to usko patch up karenge wo usko theek karenge Mass provides the forensic analysis of the vulnerability to identify the time, effort, and cost required to resolve. वो आपको पूरा forensic analysis करके दिखाएंगे कि अगर ये है तो आपको कितने time में हम ठीक करके देंगे इस problem को. That is all about mass.